இப்போ சாதாரண ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து நிறைய ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம்னா ஓ இப்படி இருக்குமோ இல்லை அப்படி இருக்குமோ இது அவங்க என்ன தப்பாக நினச்சிட்டாங்க இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது அதனால தான் என்ன ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் அடிக்ஷன்ஸ் ஆல்கோஹால் இருக்கலாம் ஈவன் சம் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் என் பர்சனல் லைஃப்பில் சில விஷயங்கள் ஐ லாஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த டைமில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய க்ரீஃப் அதெல்லாம் இருந்தது எப்படி மூவ் ஆன் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தேன் அப்போ நான் இதை பற்றிலாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோடனே சரி இது மாதிரி நிறைய பேர் நம்மள மாதிரி இருக்காங்க இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாமே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இது ஒரு வியாதி இது ஏதோ ஒரு ஓ இரிட்டேட்டிங் ப்ராப்ளம் அப்படி பார்க்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நாளைக்கும் நல்லா இருக்கீங்க நாளை அன்றைக்கு திடீர்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருந்தால் நல்லதுன்னு ஆக்சுவலி கேன் பி பெட் டிஸ்ட்ரக்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தெரியாது <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழ் நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் எப்படின்னா வேறு வேறு எபிசோட்ஸு வேறு வேறு பாட்காஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க நம்மளுக்கு என்னென்னா மெயினாக வந்து ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து வே வெரைட்டியாக நம்ம பாட்காஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லாமே எதுக்காச்சும் யாருக்காச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் வந்து நம்ம ஸ்டூடியோக்கு வந்திருக்கவங்க மிஸ் கிருத்திகா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா வணக்கம் வணக்கம் லண்டன் தமிழ் யூஎஸ்க்கு வணக்கம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வண்டியை பிடிச்சி வந்திருக்கீங்க ஸோ நாங்கள் என்னென்னா மெயினாக வந்து இப்போ இந்த போஸ்ட் கோவிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேசஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது பிரேக்கப்ஸு இது எல்லாமே நிறைய பார்க்க முடியுது ஓகே ஸோ மக்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப உதவி தேவைப்படுது இப்போ இந்த ஊரில் வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா எல்லாருமே முக்கவாசி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம ஒரு கவுன்சிலிங் போனால் வெள்ளைக்காரங்க இருப்பாங்க ஸோ தே டோன்ட் ஸ்பீக் ஆர் லாங்குவேஜ் ஏன்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இருக்காது நம்ம போய் ஒன்று சொல்லுவோம் அவங்க ஏதாவது ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து இங்கே இருக்க வெள்ளைக்காரவங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் நம்மளுக்கு அப்ளை ஆகும் நான் திருப்பி இல்லை திருப்பி வரும்போது மக்கள் சொல்லுவாங்க நான் போனேன்டா ஏதோ விளக்கு விளக்கு இருந்தது ஒரு நல்ல வாசனையாக இருந்தது ஒரு சோஃபாவில் உட்காந்தேன் ஆனால் திருப்பி வரும்போது நீ என்ன பண்ணுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ அட்ரெஸ் ஆகும்போது நீங்கள் என்ட்ட பேசியிருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம மொழி பேசுகிறவங்க நம்மளை நம்ம கல்ச்சரை தெரிஞ்சவங்க ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அங்கே தான் நீங்கள் வரீங்க ஸோ மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆகிடுது ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ரொம்ப தனிமை அது இதெல்லாம் போகும்போது மக்கள் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு ஆயிட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ஒரு ரெமடின்னு சொல்லும்போது எப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே நீ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மெடிடேஷன் பண்ணு நல்லது உனக்கு அப்படின்பாங்க இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நிலைய யோசிக்கணும்னா யோகா பண்ண அது இப்படியும் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க யோகா ட்ரெயினர் அதே மாதிரி மெடிடேஷன் டீச்சர் பண்ணிட்டுருங்க டீச் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இது எல்லாமே கலந்து கலவையாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் நிற்கும்போது எனக்கு மைண்டில் நிறைய கேள்விகள் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மென்டல் ஹெல்த் கவுன்சிலிங்னா என்ன மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணுறீங்க எல்லாமே இப்போ சாதாரண ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து நிறைய ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம்னா ஓ இப்படி இருக்குமோ இல்லை அப்படி இருக்குமோ இது அவங்க என்ன தப்பாக நினச்சிட்டாங்க இவங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது அதனால தான் என்ன ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் அடிக்ஷன்ஸ் ஆல்கோஹால் இருக்கலாம் ஈவன் சம் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுட்டு அடிக்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய பிஞ்சி ஈட்டிங் செப்ஸ் 
ஃப்ரைட் ஃபுட்டு சுகர் கிரேவிங் ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க அந்த கோக் டி அடிக்ஷனுக்காக வந்தாங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க ஒன்றரை லிட்டர் கோக் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் பிரேக்அப் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் அது ஜாப் கெரியர் ஃபோக்கஸ்ட் கவுன்சிலிங் கம்மி தான் கம்மி டு பி ஆனஸ்ட் இதுதான் மோஸ்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் ஓகே அடிக்ஷன் எனக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ரெஸ்டாரண்டா போய் சாப்பிடுறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம உட்காந்து பேசுவோம் அப்புறமா பெரிய சைஸா வாங்க லாஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறத விட இப்ப ஐ திங்க் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் ஆமா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு தெரியுது தெரியல थैंक यू பட் என்னன்னா அது நிறுத்த முடியல பட் வந்து வேற வழியில பாது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அந்த மாதிரி வொர்க் அவுட் ஆயே பண்ணிக்கலாம் சோ நீங்க வந்து இப்போ வரோம் இப்போ எங்க பேஸ்டா இருப்பீங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணனும்னா எங்க வரலாம் எப்படி பார்க்கலாம் உங்கள நான் வந்து ஐம் டூயிங் இட் ஆன்லைன் சின்ஸ் 8 இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் எ லாயர் லைக் மை பிரதர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்ரி பாலா அவர் மாதிரி நான் லாயர் நான் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணீங்க இப்ப சொல்லிறேன் இவங்க தான் பத்ரி பாலாவோட அக்கா சோ சொல்லுங்க அந்த அந்த ஃபீல்ட்ல தான் நான் இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபீல்ட் எனக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் காலிங் மாதிரி தோணுச்சு ஏனா நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ஃபேமிலி ஃபுல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் அதுக்கு அப்புறம் கேம் पर्सनल லைஃப்ல சில விஷயங்கள் I lost mm. my best friend. At that time, I had a lot of depression, uh, stress, mm. and grief. I didn't know how to move on to that. I didn't know how to move on to that. Then, I started to move on to that. 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்க ஆரம்பித்ததுதான் ஸோ ஐ பீன் டூயிங் இட் மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் கோவிட்க்கு அப்புறம் இப்போ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஏன்னா ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி வச்சுருந்தேன் இப்போ ரொம்ப நிறைய ஆகிடுச்சு சாச்சுரேட் அப்போ கம்மியாக தான் இருந்தது ஸோ அதனால் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கிளைண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஐம் டூயிங் இட் ஆன்லைன் ஏன்னா அது பீப்புளுக்கு ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆமாம் கவுன்சிலிங் ஈவன் மெடிடேஷன் கூட ஆன்லைன் யோகா கூட ஆன்லைனில் தான் அந்த ஜூம் அதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி சரி இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பர்சனல் லைஃப்பில் நடந்தது ஒன்று அதை வந்து நீங்கள் அதை எப்படி ஃபைட் பண்ணீங்களோ அப்போது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் போது நீங்கள் நினச்சிங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்களே நம்ம ஏன் அதை வந்து நான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 30 இல்ல அவங்களுக்கு நிறைய प्रॉब्लम्स தான அது 60 வரைக்கும் போகும் அதெல்லாம் அவங்க என்ன 30 வரும்போது நீங்க முடி பண்ணீங்க எவ்வளவு போணும் ஓகே ஓகே அப்புறம் வந்து ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அதுல அந்த 30 क्वेश्चंसலயே எனக்கு தெரிஞ்சிரும் அவங்களுக்கு மெயினா என்ன प्रॉब्लम ਨੇ சில பேருக்கு प्रॉब्लम என்னன்னு தெரியாது அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு இதுதான் प्रॉब्लम ஆனா வேற ஒண்ணு இருக்கும் சோ அது அந்த क्वेश्चंसலயே எனக்கு தெரிஞ்சிரும் அத பேஸ் பண்ணி நான் சில ரெமெடிஸ் அண்ட் பிராக்டிसेस சொல்லுவேன் அது அவங்க பண்ணனும் அது ஃபாலோ அப் வந்து ஃபாலோயிங் வீக்ல எப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்களா உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சது அப்படி இப்ப சில பேருக்கு ரொம்ப கிரானிக் ப்ராப்ளम्स எல்லாம் டிப்ரஷன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் டிப்ரஸ் ஆயிடுவாங்க ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி இருந்துட்டு வெளியவே போக மாட்டாங்க பேசவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்ப அவங்களுக்கு வீக்லி ட்ரைஸ் அந்த மாதிரி ஃபாலோ அப் எல்லாம் கொடுத்து பிராக்டிसेस மெயினா வந்து நம்ம சொல்றது அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேபி ஸ்டெப்ஸ் அவங்கள ரொம்ப பயமுறுத்தாம இது பண்ணுப்பா அது பண்ணுப்பா நான் ஐயோ என்னடா இவங்க ஓவரா சொல்றாங்கன்னு அப்படி இல்லாம சின்ன சின்ன விஷயம் அது பண்ண வச்சு அவங்கள ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொண்டு வந்து அப்புறம் ஸ்லோலி அவங்களே அதை விட்டுருவாங்க என்ன ஹேபிட் ப்ராப்ளமோ அதை விட்டுருவாங்க கூகுள்ல அண்ட் ஃபேஸ்புக் கம்யூனிட்டி அங்க ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் குரூப்ல இருக்காங்க they've been following me for like 10 years 2013 14 la the fine okay ipo enna na engalukku vandu ipo or family ah povum bodhu ella edathilum povum bodhu indha depression ngra word ellarum kelvi padrom but sila time vandu connect panna mudiyamaadhu puridha illa enna na yen ivanga ipdi irukanga thevai illa yen adukku idukku poi ivlo tension avaranga ipdi illa solluvaanga la ipo na onnu oru vishayam neenga ungalta na kelvi kekkadhu or or side la vandu affected person okay இன்னொரு சைடு வந்து ஃபேமிலி எப்படி அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்களே அது எனக்கு என்ன எனக்கு என்னென்னா இப்போ நிறைய வீடுகளில் அதை பார்க்குறேன் 
இப்போ வந்து யங் கேர்ள்ஸ்ட்ட பார்க்குறேன் நிறைய நம்ம ஊர்லலாம் இப்போ சென்னையிலலாம் பாருங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அம்மா அப்பாட்டையே பொண்ணுங்க பேச மாட்டிதா கேட்டா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலர் சொல்லு நான் டேரக்டா அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களா ஏன்னா ஓப்பன் அப் ஆக மாட்டாங்களா ஸோ என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஒன்று ஜென்ரேஷன் கேப்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து எப்படி வந்து இந்த பேரண்ட்ஸோ இந்த ஃபேமிலியோ அவங்கள சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் அது சொல்லுவீங்களா ஒரு பே ஒருத்தவங்க அதுதான் ஏன்னா வச்சிருக்கிற அம்மா அப்பா அம்மா அப்பாக்கலாம் என்னன்னா இது ஜஸ்ட் நாட் சிங்கிள் இது ஒரு ஆளோட வேலை இல்லை ரெண்டு பேரும் ஹோல் ஃபேமிலியை சேர்ந்தாதான் கைத்தட்ட முடியும் இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய டேரக்டரோட பொண்ணு இறந்துட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இது எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலியை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன நீங்கள் சஜஷன் கொடுப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து இது ஒரு வியாதி இது ஏதோ ஒரு இரிட்டேட்டிங் ப்ராப்ளம் அப்படி பார்க்கக்கூடாது பா நான் ஒரு வேர்டை சொல்லிடுறாங்க பா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் அப்படி நினைக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க நாளைக்கும் நல்லா இருக்கீங்க நாளானைக்கு திடீர்னு யூ கெட் அ ஹெட் ஏக் இல்லை பேக் ஏக் வருது இல்லை கொஞ்சம் பாடி பெயின் இருக்குது ஃபீவர் வருது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கா தெரியல மேபி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் அதை நம்ம உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டுருமா இவங்களுக்கு ஏன் ஃபீவர் வருது இவங்களுக்கு ஏன் தலைவலி வருது இவங்க ஏன் எப்படி இருக்காங்க அது மாதிரி தான் டிப்ரெஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்போ நம்ம அது ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு சாதாரண விஷயமா எடுத்துக்கிட்டாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை முதல்ல வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன டிப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க் இப்போது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது நமக்கு ஒரு டெட்லைன் முடிக்கணும் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ எக்ஸாம் அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணால் அப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு பதட்டம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வர்றது தான் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து டே டு டே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே போய் மந்த்ஸ் டுகெதர் ரொம்ப நாள் அப்படியே போயிட்டு நம்ம அதை டீல் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா இட் என்ஸ் என்ஸ் அப் என் டிப்ரெஷன் பன்னெண்டு பிள்ளைய பெத்தோம் குடம் தூக்கணும் மாவாட்டணும் அது நீங்க வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஐயோ ஏதாவது முடியலன்னு அழுகிறீங்க பிரேக் டவுன் ஆறீங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்றத ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட நானும் அந்த ஜென்ரேஷன்ல நான் எயிட்டிஸ் ஓகே சம்வேர் இந்த மிடில் ஸோ நம்ம இது ஜென்ரேஷன் வேற இப்ப இருக்கிறவங்க டூ கே கிட்ஸ் அவங்களோட ஜென்ரேஷன் வேற நமக்கு வந்து மொபைல் போன்ஸ் நம்ம டைம்ல இல்ல நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி சோசியல் மீடியா டூ மச் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருந்தால் நல்லதுன்னு ஆக்சுவலி இட் கேன் பி பெட் டிஸ்ட்ராக்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் இன்புட்ஸ் வருது சோஷியல் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் டூ மச்சாக இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு அதை கோப் பண்ண முடியல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரில அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜென்ரேஷனையும் அவங்க ஜென்ரேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு இதுவா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வேற பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்ளம் இப்போ இப்போ எப்படி அது இப்போ எப்படின்னா ஒரு இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் நம்மலாம் நான் பேசும்போதே அதே தான் நான் சொல்லுவேன் எங்கள் நான்லாம் டிப்ரெஷன் சொன்னால் எங்கள் அப்பா செருப்பாக அடிச்சுப்பாரு பெல்ட்டால் ரெண்டு அடி அடிச்சா டிப்ரெஷன் பறந்து போயிடும் அப்ரெஷன் சப்ரெஷன் எல்லாமே போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடந்துருக்கோம் இப்போ வந்து டிப்ரெஷன் சொல்லலாம் நம்மளுக்கு தோண மாட்டேது இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க நான் ஒரு நபர் இப்படி வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்காங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒன்று ஒன்று வந்து தள்ளி நிற்கலாமா இல்லை போய் அவங்களோட உட்காந்து ஹெல்ப்னு பேசலாமா ஏன்னா எங்கே நிற்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது பட் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஐ வுட் சே நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும்ட்டு போகவே வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்பெஷலி டீனேஜர்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பிடிக்காது யாருக்குமே அட்வைஸ் பிடிக்காது நம்ம கேட்டு அவங்க சொன்னால் ஓகே பட் கேட்காம நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ ஆனால் நம்ம இதை சொல்லலாம் அது எனக்கு தெரியல எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க அது என்ன பூமரங்கள் ஓகே 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 ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் லெட் தேம் நோ ஐ எம் ஹியர் ஃபார் யூ இஃப் யூ நீட் மீ அவ்வளோதான் சம்டைம்ஸ் லிசன் பண்ணால் கூட போதும்
அப்சர்வ் பண்ணால் ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டிட்டாச்சு அப்சர்வராக ஐ நோ அது ஹார்டு இப்போது நம்மளோட பிரதர் சிஸ்டர் இல்லை பொண்ணு பையன் அவங்க வந்து டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறப்ப எப்படி டிட்டாச்சாக இருக்கிறதுன்னு அவங்க சொல்கிறதா இருந்தால் நம்ம லிசன் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லலைன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு சொல்லலாம் ஓகே உனக்கு சொல்லணும்னு தோன்றப்ப ஐம் ஹியர் ஃபுல் அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லணும்னு தோணலைன்னா இட்ஸ் ஓகே உனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ சொல்லு சரி அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாலே இட்ஸ் பி குட் அதே மாதிரி ஓவராக நம்ம கேர் பண்ணுறோம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னும் உக்காந்துட்டே இருக்கேன் அங்கேயே இப்படி மொபைல்லையே பார்த்துட்டு இருப்பியா ஐநோ அந்த இது எங்கள் அம்மா அப்பாவும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல பட் நம்ம கேர் பண்ணுறோன்ற பேரில் கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்கள போய் அது கொஞ்சம் டார்ச்சர் ஆகிடுது இன்னமும் படுத்துகிட்டே இருக்கியா இன்னும் அப்செட்டாகவே இருக்கியா எந்திரி போ நட அது இது அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேணாம் கிவ் தேம் தட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஏன்னா டைம் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஹீலர் இப்போ என்னென்னா சில இதில் கேசஸில் நான் பார்க்குறது வந்து இது எப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த மீடியாவில் இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ சில பேர் சில டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இப்போ எல்லாருமே எங்கள் பசங்க எங்கள் குரூப்பில் இருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் அதே ஏஜ் குழந்தைங்க இட்ஸ் அ தின் லைன் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்களா சரி நீ ஓகேவா இருக்கியா உனக்கு ஏதாச்சும் தேவைனா நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீ அங்கே இரு நான் இங்கே இருக்கேன் அது ஒன்று இப்படி இருக்கும்போது சில டைம் அந்த சைட்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் எப்படின்னா நீ வந்து ஓகே என்ன நான் இப்படி இருக்கேன் நீ கேட்கவே இல்லை நான் இப்படி இருக்கேன்னு ஓகேவா இருக்கேன்னு போயிட்டு என்ன ஸோ சில டைம் அது இட்ஸ் கேஸ் டு கேஸ் மாறும் இல்லை ஹவு யூ ஹேண்டில் இட்ஸ் மோர் லைக் மெச்சூரிட்டி ஆர் யூ கேன் எப்படின்னா இந்த கவுன்சிலர் வந்து நாங்கள் வந்து அதுக்கும் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேரண்ட்டாகவும் நம்ம கவுன்சிலர் கண்டிப்பாக ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஹவு டு ஹேண்டில் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா இப்படி பண்ணணும் பீனா இப்படி பண்ணணும் அதுதான் பெட்டராக இருக்கும் கரெக்டாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பட் இப்போ இன்னைக்கு கேட்குறதுனால நான் ஜென்ரிக்காக ஒரு சில டிப்ஸ் வேணால் சொல்கிறேன் அது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்களே இப்போ வியூவர்ஸே பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அடுத்த தடவை நம்ம மீட் பண்ணுறப்ப எப்படி இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்போ டே டு டே ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம டிப்ரெஷன்லாம் இப்போ பார்க்க வேண்டாம் டே டு டே மினிமல் ஸ்ட்ரெஸ் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு இப்போ நம்ம லேட் ஆகுது ஒரு டெட் லைன் மீட் பண்ணோம் இல்லை குழந்தைங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு டிமாண்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா அப்போ நீங்கள் டக்குன்னு அதுலேருந்து வர்றதுக்கு குயிக் ரிலீஃப் அதை என்ன பண்ணலான்னு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஒரு எதிரி எனிமி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அது பார்க்குறப்ப தான் ஐயோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி பார்க்காம நம்ம அதை ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட் அஸ் இன் ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரெண்ட் அது எப்படி அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னுங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ ஃப்ளைட்டுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் லேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக தான் கிளம்பிட்டோம் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் நான் அவ்வளோ தடவை சொன்னேன் ஏன் எல்லாம் லேட் பண்ணுறேன் அது எப்படி அது காமிக்கும் உங்கள் பாடி அப்படின்னா ஸ்வெட் ஆகும் அப்புறம் வந்து ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கையெல்லாம் உதற மாதிரி சில பேருக்கு சில பேருக்கு ஹெட்டேக் வந்துடும் மைக்ரேன் வந்துடும் சில பேருக்கு வந்து அந்த அவுட் பர்ஸ்ட் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆ பிபி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கத்துறது இல்லை சில பேர் அழுதுறோம் ஐயோயோ போச்சு 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 அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது பாடியில் இது மாதிரி ஏன் நமக்கு சிக்னல்ஸ் பிரெயின் தான் கொடுக்குது இந்த சிக்னல்ஸ் ஏன் கொடுக்குது அப்படின்னா நம்மளை ஒரு வீக் பர்சனாக காட்டுறதுக்கு இல்லை It's just trying to warn you about something. Yeah. Okay, Nipa, you're not making haste, Abdi. Now you're going to miss that yeah, flight yeah, or yeah. that train. No, Nipa, if you prepare a little bit, then the interviewer, you're going to lose it. That's why you don't have to worry about it. சிம்டம்ஸ் காட்டுது அதனால் இப்போ யாராவது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க டென்ஷன் ஆனால் பயங்கரமாக அப்படி ஸ்வெட் ஆகி உதவி அப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னா முதல்ல அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாம் யாருமே நானும் அதெல்லாம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஐயோ ஆறுப்பா இவங்க அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட இது ஒரு ஒரு மாதிரி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸோ இது தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ வந்து இது நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணதே தவிர இட்ஸ் நாட் அவர் எனிமி அப்படி நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே அதை டீல் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இட்ஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கணும்னா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்
இப்போது என்ன எக்ஸ்ட்ரீமாக நடக்கும் பஸ் ஓடுவோம் பஸ் முட்டைனா இது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு நான் வண்டியை எடுத்துகிட்டு உட்காந்துருக்கேன் நீ கிளம்பலை ஓகே அப்படி உட்டனா நான் ஒன்றை திருப்பி போய் ஸ்டேஷனில் விட மாட்டேன் கிளியர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிவிட்டு இவன் இப்படி தான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு டெய்லி பாட்டு பாடிகிட்டே ஓட்டிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவன் அவன் சொல்லுவா என்னப்பா உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே அவளையால இல்லை டோன்ட் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ விட்டனா நீ தான் அது விட்டு இப்போ என்னென்னா ஆ எனக்கு என்னென்ன ஆயிடுச்சு இப்போ என்னென்னா அவன் அவனே பார்த்துக்கிட்டு அவன் கரெக்டாக பண்ணுறான் இப்போயே சில டைம் லேட் பண்ணுறான் பட் லேட் ஆச்சுன்னா ஒரு டைம் லேட் ஆனால் நான் எங்கேயோ விடல வீட்டுக்கு வந்து நான் தூங்கினேன் அவனுக்கு ஆஃப் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் ஹேண்டில் பண்ணேன் ஸோ மக்கள் அப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க மெயினாக வந்து என்னென்னா அந்த படப்படுப்பு நான் மூவிஸ்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் வைக்கிலேன்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஹவர் ட்ரைவ் பண்ணிட்டுருப்போம் அப்படியே தலையெல்லாம் சுற்றும் அவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கும் நிரம்பெல்லாம் வெடிச்சிடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பெயின் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்போ தான் நான் போப்போ ஏஜோ சில டைம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க டைம் இஸ் ஹீல் அது மாதிரி ஏஜ் ஆக ஆக கண்டிப்பாக சில டைம் மெச்சூர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து ஓகே இது தான் எண்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது ஃப்ளைட்டை விட்டுற போகிறேன் ஓகே ஐ நோ இதுக்காக தான் ரெடி பண்ணுது இப்படி போனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன நிறைய பேர் உயிரை கூட விட்டுறாங்க ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஐயோ கண்டிப்பாக அதான் நான் ஒரு ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ப்ராக்டிசஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அது ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குயிக்காக வருது அப்படின்னா உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ப்ரீதிங்கை சேஞ்ச் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோம்னா நம்ம ப்ரீதிங் அது ஒரு டைப்பில் போகும் இப்போ நம்ம அந்த இசிஜி இஜிலாம் பார்த்தோன்னா அந்த அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வேறு மாதிரி இருக்கும் கார்டிசோல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அது நிறையா இருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் ஆக்சிடோசின் செரட்டோனின் அதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ப்ரீதிங்கை சேஞ்ச் பண்ணால் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குழப்பி விட்டுறோம் பிரெயின் பிரெயினை குழப்பி விட்டுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா குயிக் ப்ரீதிங் லைக் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஃபைவ் கவுண்ட் இன்ஹேல் அண்ட் டென் கவுண்ட் எக்ஸேல் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் பண்ணிங்க நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்னா ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணுங்க நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எஸ்பெஷலி அவுட் டோர்ஸ் இப்போ நம்ம இன்டோரில் இருக்கோம் சில டைம் நம்ம எங்கேயாவது ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்போம் காலேஜில் இருப்போம் என் ஆஃபீஸில் இருப்போம் எங்கே வேணால் இருப்போம் அப்போ வெளியே வர முடியாது வெளியே வர முடிஞ்சதுன்னா ஒரு அவுட் டோர் பிளேஸ் ஏன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் போகிறப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எனர் ஆ ஃப்ரெஷ் ஏர் ஒன்று ஆக்சிஜன் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எனர்ஜி கொஞ்சம் கம்மியாகும் நம்ம வந்து அந்த ப்ரீதிங் பண்ணுறப்ப நம்ம பிரெயினை குழப்பி விட்டுருவோம் பிரெயின் வந்து ஓ இது ஸ்ட்ரெஸ் ஆன டைம் இது ஒரு அந்த மாதிரி அந்த ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆபத்துனா ஓடு அந்த மாதிரி டைம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்டிசோல் உற்பத்தி பண்ணும் அப்ப நம்ம பிரீதிங் பண்ணி குழப்பி விட்டுறப்ப ஓகே இது ஒரு நார்மல் விஷயம் தான் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பிரெயின் வந்து இட்ல ஸ்டார்ட் நார்மலைஸ் அது நம்ம பாயிண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து மூமெண்ட் இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறப்ப கொஞ்சம் நம்ம மூமெண்ட் பாடி போஸ்டர்ல இப்படி ஆயிரும் இல்லை யாராவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வரீடாக யோசிக்கிறாங்கன்னா அவங்க பாடி லாங்குவேஜை பாருங்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க எப்பயும் தொங்கி போய் இப்படி கீழே தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை இந்த சைட் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது பாடி லாங்குவேஜ் வந்து இன்னொரு இது பாடி லாங்குவேஜை நம்ம டக்குன்னு மாற்றணும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் குயிக்காக எஞ்சு ஒரு டான்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவ் ஜம்ப் ஜம்ப் ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஜம்ப் பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு நல்ல சாங்கை போட்டுட்டு டான்ஸ் ஆடும் ஐநோ ஆஃபீஸ்லலாம் இருந்தால் கீழ்த்தனமாக பண்ண முடியாது டக்குன்னு ஒரு ரன் மாதிரி போயிட்டு வருங்க இல்லை ஒரு வாக்கு ஜம்ப்பு டூ மினிட்ஸ் ஜம்ப் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க தேர்ட் வந்து உங்கள் சென்ஸ் சாப்பிடலாம் <laughs> நிறைய பேருக்கு அவ ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ட்ராபெரி ராஸ்பெரி ப்ளூபெரி பிளாக்பெரி இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிடோசன் பாசிட்டிவ் ஹார்மோன்ஸ் நிறைய இருக்கு அது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டா இட் பி குட் அதுக்காக அந்த ஸ்ட்ராபெரி டிசர்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க நாலாவது வந்து சம்திங் வி ஷுடன் பி டூயிங் அவாய்டிங் நமக்கு டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோ
இப்போ பெட்டராக அது பண்ணாதீங்க என்னென்னா அது சுகர் லெவல்ஸ் ஸ்பைக் பண்ணி விட்டுருச்சுன்னா நமக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூல் ஃபீல் ஈவன் மோர் டவுன் தேன் பிஃபோர் உடனே வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இது லேட் ஆகிறது டெட்லைன் மீட் பண்ணுறதுன்னு இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் யாரோடைய சண்டை போட்டுட்டீங்க யாரோ அவங்கள திட்டிட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வரீடாக இருக்குது அப்போ உடனே போய் ஏதோ ஒரு சுகர் ஸ்பைக் பண்ணுற மாதிரி ஜங்க் நிறையாச்சு <laughs> 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 Thank you. Thanks a lot.